Dias de compor a mesa de manifestações das agências às seguintes autoridades. Doutor Odir Delagocin, nosso presidente do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, CONFAP, e presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul. Doutora Márcia Perales Mendes Silva, diretora-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPIAM, vice-presidente do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, CONFAP, e anfitriã do Fórum Nacional CONSECT e CONFAP. Doutor Evaldo Ferreira Vilela, presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico CNPq. Doutora Maria Zaira Turchi, diretora de cooperação institucional do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico CNPq. Boa tarde. Retomamos, então, as nossas atividades. Cumprimentar o professor Evaldo, a professora Zaira. Agradecer muitíssimo pela presença no nosso fórum. Aliás, eles já são integrantes do fórum. Não é, professor? Todas as vezes eles estão conosco porque são parceiros importantíssimos e que tem é, o CNPq um, um papel muito relevante para fortalecimento da ciência de o fortalecimento da política de ciência, tecnologia e inovação. E somos, temos parcerias de longa data. Então, esse é o momento então, que eu passo a palavra ao professor Evaldo, à professora Zaira, para que possam se manifestar. Boa tarde a todos, uma alegria muito grande estar aqui no CONSECT CONFAP, nessa reunião maravilhosa que está acontecendo aqui, agradecer muito ao Odir, a, 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 a toda a organização também do, do CONSECT junto aqui conosco e a Márcia pela FAPEAM né, nos, nos trazendo aqui momento muito importante que nós estamos vivendo no nosso país. É, eu e Zaira, nós vamos dividir aqui, nós dividimos tudo no CNPq, todas as dificuldades e todas as facilidades. Então, a gente vai fazer, e a gente tinha preparado aqui, <risos> é, nós tínhamos aqui, é, somar, não é dividir, somar, tá certo. E nós tínhamos... É, Seria exatamente a, o que nós temos feito no CNPq e quais são as perspectivas a partir daí. Então, nós fizemos uma coisa assim para meia hora cada um, né? mas, <risos> mas nós soubemos aqui que não temos esse tempo. Né? Então, nós vamos fazer uma, mais ou menos três minutos cada um. <risos> E é bem fit e vamos fazer bem rápido, né? mas é, sem perder a qualidade. E a gente inicia é, dizendo da, é, dos 71 anos que o CNPq agora está fazendo, né? nós comemoramos 70 anos o ano passado, até o início desse ano. E é isso, né, gente? O CNPq é uma instituição estratégica para o país, nós temos tido. É um trabalho bastante relevante no sentido de posicionar o CNPq dentro desse Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, que ele sempre é, fomentou né, com muita presteza, com muita eficiência, eficiência, mas que nos últimos anos tem ficado muito difícil a partir do momento que os orçamentos e toda essa vida que nós estamos levando no nosso país tem dificultado as nossas agências, né? 
E, e por isso nós estamos aí é, retomando o fomento à pesquisa no CNPq. O CNPq ficou muitos anos é, parecido com a CAPES, fomentando é, a, inicia... a... a formação de pessoas, que é muito importante, né? Nós também, o CNPq tem essa missão também, mas nós temos a missão maior que é de promover a pesquisa enquanto a CAPES, né, Júlio? É, fomenta a formação de pessoas. Então, para que nós possamos tirar essa ameaça de fundir as agências, né, que seria tão maléfica para o país. Bom, eu começo aqui, né, Zaira, essa, aproveitando esse momento que a gente está aqui, exatamente para dizer que a gente saiu dessa questão de cotas. Eu sei que isso deu um trabalho muito grande para os nossos coordenadores, foi assim, uma dificuldade que nós enfrentamos. E, e essa mudança pela maneira que nós implementamos, né, a partir de projetos de pesquisa, que é o, é o cerne do CNPq. Eu sou muito antigo e, 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 e lá atrás né, eu recebi o dinheiro do CNPq dessa maneira, através de projetos de pesquisa que eu aprovava no CNPq e que me dava a condição de ter bolsistas. Né? Essa é realmente a missão do CNPq. E, e nós passamos a fazer, quando o Colo é, extinguiu a CAPES, depois ela voltou, né, o CNPq assumiu esse papel de distribuir bolsas para pós-graduação no modelo da CAPES. Então, isso deu essas ameaças aí de fusão das duas agências. E nós fizemos, então, essa volta a, a projetos de pesquisa com bolsas, com fomento, e isso é, não foi simples, né, foi, foi bem trabalhoso, né, Zair? A gente... É, teve um trabalho enorme e isso levou a uma defasagem das chamadas cotas, então muito, a, traz a impressão para muita gente de que nós diminuímos as bolsas e que o CNPq perdeu o bolso, não perdeu, é tanto que agora que o sistema está estabilizando em 2021 e agora vai estar outras chamadas em andamento, então vai chegar a, a voltar às 90 mil bolsas que o CNPq tem financiado, né? E, e a gente vê pelo quadro, né? Esse quadro aí, você vê esse pico de dinheiro aí, que foi exatamente o Ciências Sem Fronteiras, né? Quando você tira esse pico, o CNPq volta ao estado anterior dele, né? De, 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 de recursos, né? Mostrando 2021 uma queda ali, é, realmente nós tivemos uma queda de 100 milhões ali, mas é, essa queda nós, em 2022 nós recuperamos. Nós passamos de 2021 1 bilhão 248 para 1 bilhão 321. A gente recuperou isso. Então, não há. É, é, é muito pouco dinheiro para o Brasil, é claro, né? Mas não houve queda de dinheiro, né? queda de, de recursos e nem queda de bolsas. A bolsa foi uma questão da mudança do modelo, né? E aqui, é, rapidamente, né, a gente já, vou, já foi falado hoje sobre o FNDCT, que re, realmente representa para nós a grande saída né, do financiamento. Enquanto a gente tiver o teto de gastos nesse país, né, e a, a, a ciência e tecnologia for gasto e não investimento, a gente vai ter o, o orçamento sendo pequeno do mesmo tamanho. Né? Mas é, esses reembolsáveis e não reembolsáveis são iguais e os não reembolsáveis é o que interessa para a gente. E nesses não reembolsáveis, aqui mostrando só apenas é, o, o, o 2022, para vocês terem ideia, né? aquele é, laranja ali, que é, representa exatamente a, o crescimento do nosso fomento é, do FNDCT. Então, esse FNDCT chegando no, no CNPq, em 2021, 2022, eu vou mostrar isso num outro, num outro quadro agora para vocês, ele está trazendo, o FNDCT está trazendo essa possibilidade da gente fazer chamadas, por exemplo, com o CONFAP, com as FAPs, né, de 150 milhões, que está em andamento. É, já fizemos a primeira parte, né, professor? E, e com isso a gente tem a possibilidade de expandir as nossas parcerias, Agora, para que a gente saia dessa questão de orçamento? Porque uma agência de fomento como o CNPq não é só orçamento. Né? Obviamente, ela tem um papel muito grande, o governo, né, as agências têm um papel muito fundamental de promover a ciência, promover a sua missão é, como um articulador. O CNPq é um hub 
ele consegue, é a única agência que consegue aí, de repente, em um curto espaço de tempo, movimentar 15 mil pesquisadores, né, que são bolsistas PQ do CNPq. Então, a gente tem muitas outras é, missões que não é só de dinheiro. E, mas para isso, para ter mais recursos, o que nós estamos fazendo no CNPq, nós fomos para lá para isso, exatamente para isso, né? que é uma nova estrutura orgânica da casa, que está muito defasada, ficou muito parada no tempo. A questão da nova plataforma do, do PICC, que está em andamento, nós vamos inaugurar uma parte dela agora em julho. A questão da submissão, né? simplificar a submissão, porque realmente é um trabalho enorme, um CNPq gastava 180 dias para fazer um, um universal, né? Da última vez nós fizemos, gastamos 93 dias. Então, essa submissão mais objetiva, menos burocrática, né? E novo sistema de prestação de contas, agora nós conseguimos incorporar o um marco legal da ciência e tecnologia nas práticas do CNPq, porque não era assim. E a prestação de contas era um problema enorme para o CNPq, é, inclusive com problemas sérios na CGU, no TCU, né, na AGU, e isso nós resolvemos agora, estamos com um novo modelo de prestação de contas. É a questão de servidores, né, nós, temos, nós perdemos um terço da força de trabalho nesses últimos 10 anos. Hoje o CNPq tem 300, mil, 300, 300 funcionários, né, eu tinha 800, 900 mil a ah, Dez anos atrás, né? Hein? Oitocentos. Oitocentos, é. Ele está misturando dinheiro. É, é, misturando. é a pressa, eles dão três minutos para a gente, né? É, bom, é, e tamos, estamos trabalhando também muito a questão da renovação da cultura da casa, né? Com planejamento e integridade. São questões absolutamente basais numa instituição de fomento à pesquisa. Né? A questão da integridade, nós recuperamos isso no CNPq, o planejamento, né? sem planejamento não, não dá para avançar, e trabalhando a cultura da casa. E novas fontes de financiamento, parcerias com empresas, nós estamos trabalhando, nós tivemos a, a parceria com a FAPESP, fizemos aquele workshop sobre pesquisa sobre, é, é, mediante missão, missão né? E, e ali nós estamos trabalhando em outras vertentes, junto com a plataforma Invest MCTI, que é um trabalho que não vai dar resultado agora, mas ele tem, inclusive, uma estruturação muito interessante de endowments, né? que a gente precisa entrar nessa parte, é fundamental e está muito bem encaminhada. Só que essas coisas serão feitas do dia para a noite, principalmente com o, o quadro nosso todo em praticamente em casa com a questão da pandemia, mas isso não foi impedimento para a gente avançar. Aqui, só para mostrar rapidamente sobre a questão da estrutura nova do CNPq, né, é, eu chamo a atenção, olha só a parte de baixo, né? nós transformamos quatro diretorias, agora nós temos a diretoria de gestão administrativa, nós temos a diretoria de análise de resultados e soluções digitais, né? esse é um novo mundo. A gente é muito cobrado pelos resultados. Nós não tínhamos um locus no CNPq para isso. A diretoria científica, né? acabamos com essa divisão que tinha no CNPq, de você ter uma área com uma certas, é, 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 algumas é, disciplinas, algumas, como se fosse uma universidade, né? como se dividisse a ciência em, em caixinhas. Né? E na outra você tinha engenharias sociais misturado ali. Então, agora nós temos uma diretoria científica, né? nós estamos só esperando é, a publicação do Ministério da Economia para implementar essa estrutura. E a diretoria de cooperação institucional, internacional e de inovação, né? que é uma parte que nós precisamos avançar muito. Não que o CNPq vai fazer inovação, mas o CNPq ele tem a obrigação de fazer o transbordamento, o que aparece... Né? eu vou mostrar mais à frente, fazer o transbordamento do conhecimento para o mercado. E aqui nessa diretoria de resultados e soluções digitais, estou só mostrando alguns pedacinhos, né? nós criamos a assessoria de plataformas digitais, exatamente porque as plataformas do CNPq, elas precisam ter um locus também né? para cuidar delas e trabalhar a, a modernização dessas plataformas. Isso também estava muito perdido. Então, agora a gente passa a ter um locus para isso. E a coordenação geral de apoio 
e análise dos resultados do fomento, que é absolutamente a conversa com a sociedade e com os órgãos de controle. Né? Aqui na questão da diretoria científica, tem uma diretoria adjunta, né? tem uma, o serviço de apoio aos coordenados, mas à direita ali é, tem uma grande novidade, que é a Coordenação Geral de Tecnologias Habilitadoras, para que a gente possa ter realmente a multidisciplinaridade e, e, e um, uma, uma transparência maior naquilo que a gente faz em termos de tecnologias. Aqui na, na diretoria da professora Zaira, nós temos ali, só dar um destaque, a Coordenação Geral de Promoção e Inovação e Transbordamento do Conhecimento em Ciência, Tecnologia e Inovação. Cuidar de transformar papers, né, contribuir para tra, transformar papers em, em, em produtos e, e, e processos e, e serviços. Né? E a coordenação de credenciamento à importação, incentivo fiscal e expedição científica. Essa questão do credenciamento de importação é um negocinho lá, funciona muito bem, é um grande serviço que o, que o CNPq presta à sociedade e ele ficava no cantinho lá, né? lá na diretoria administrativa. Nós trouxemos para a área científica do CNPq, é, um, é, é muito expressivo. Esse ano nós vamos a, é, licenciar para importação quase 400 milhões de reais. Né? Então, é um serviço muito importante que o CNPq faz. E aqui mostrar, que, para terminar aqui né, rapidamente, que todos os nossos formulários agora, eles estão nessa lógica de pesquisa por missão, nós estamos aos poucos, né? e isso é o quadrante pasteur, é buscar realmente você ter uma missão naquela pesquisa, naquele programa, fazer as coisas com uma entrega. Né? E, e o CNPq já faz isso, isso não é grande novidade, mas a gente tem que tornar isso uma mania. E aqui tem os projetos que o CNPq em redes já faz isso, né? Os INCT, os PELDs, o PRONTAR, o Simbiose, o MAIDAI, isso já são característicos, né? Inclusive o INCT, que foi falado hoje da vacina, né? O nosso secretário executivo falou que gastou apenas 80 milhões, né? para poder fazer a vacina brasileira no centro de vacina lá da UFMG. Mas por quê? Porque tinha o um INCT, tem o um INCT, que começou lá em 2008, né? e isso vem trabalhando. Então, é esse investimento que o CNPq tem feito ao longo do tempo, que é basal para novas ações. Né? Aqui, resumindo rapidamente, né, o que o CNPq, é, ações desenvolvidas com recursos do programa anual de investimento do FNDCT 2021 e 2022, porque em 2021 só recebemos 100 milhões que foi para o Universal, né? depois o outro 100 milhões nós recebemos em 2022. Então, nós já recebemos em carteira é, aproximadamente 500 milhões do FNDCT. Né? Isso leva para praticamente 600 milhões em 2021, 2022, e isso é fomento, é o que mais precisa do CNPq. Se nós juntarmos aquilo que nós trabalhamos com o MCTI, como o Marcelo mostrou hoje pela manhã, isso chega a 700 milhões de reais vindo do FNDCT para ações do CNPq. Então, não é pouco, é, precisamos muito mais, mas é algo realmente que apareceu num momento muito importante para a ciência brasileira. Agora, que está dependendo desse negócio que foi falado de bloqueio, desbloqueio, né? o que está dependendo ali, eu fiz para um, um, outra apresentação, mas dividido entre as diretorias, né? porque ainda vem assim dessa maneira, mas vocês podem ver que em 2021 e 2022 nós temos ainda para receber... É, aquele valor total previsto de 1 bi, 1 bi e 700, né? Esse é o valor que a gente ainda tem para receber e que está em andamento, aguardando, tem as, as, as diferentes é, passos que estão sendo dados ali, mas o importante é lembrar que, havendo desbloqueio, nós temos chamadas em andamento, encomendas em andamento que vão somar 1 bi e 500 milhões de reais, né? É, para terminar, né, Zair, está na hora. Aqui, então, mostrando, apenas é, chamando a atenção de vocês, que os INCTs, nós somos fazendo uma avaliação dos INCTs com base no que eles conseguem é, comunicar com a sociedade. Então, juntamente com a Academia Brasileira de Ciência, nós estamos fazendo esses webinários né, com diversos, não com todos, mas com diversos INCTs, 
e eles então explicando para a sociedade brasileira o que, que eles estão fazendo. Né? Então é isso, né, gente? O que a gente mais precisa hoje, quando fala em perspectivas, é realmente que o nosso país tenha uma missão com base no conhecimento. Né? Isso é fundamental para as nossas agências. Lembrando aqui que os Estados Unidos, quando fez a missão à Lua, ele modificou toda a sua ciência, impulsionou o desenvolvimento, o crescimento e o desenvolvimento. A China é, teve como missão a elevação da renda. Né? E no Brasil nós já experimentamos isso, né? quando na década de 70, para enfrentar a questão do, do enfrentamento da fome no Brasil, se criou a agricultura tropical, que produz alimentos, hoje, inclusive, para exportação, não só para os brasileiros. Isso foi um, uma pesquisa por, que, inclusive, criou a Embrapa, né? e com uma missão de produção no, nos trópicos, porque não existia agricultura nos trópicos. O que existia era a agricultura temperada, da qual nós dependíamos de importação. Então, o Brasil já faz, já fez e já faz, é, é, pesquisa por missão. O que nós precisamos é aprimorar esse processo e ter isso como uma mania. Lembrando, como já mostrei, que Pasteur, em 1780, já fez também uma pesquisa por missão que foi resolver o problema dos viticultores. Mas lembrando sempre, né, e terminando aqui, que a missão do CNPq é essa, é pesquisa por curiosidade, que nós temos, é, não é qualquer um que pode ter curiosidade em ciência, mas quem tem e está bem, bem formatado, é a função do CNPq, é a pesquisa básica, né? mas também é a pesquisa por necessidade, aquela pesquisa que você realmente conduz para resolver grandes problemas do nosso país. Né? É isso. É, obrigada, aí, professor Evaldo. Eu parabenizo o CONFAP, o CONSECT, a FAPEAM, nas pessoas, professor Odir, professora Márcia, professor Rafael, cumprimento a todos os amigos e presidentes e autoridades aqui presentes. É, agradeço aí esse tempinho, não vou nem mostrar os slides, porque eu sei que a gente está com o tempo muito curto, então, para colaborar com a organização, vou só tocar em alguns pontos, complementando aqui né, o que o professor Evaldo já apresentou. É, em relação a programas que o CNPq tem com as fundações de amparo à pesquisa, é, só para também é, trazer aqui uma atualização para vocês, né? a gente tem podido sempre conversar, tem o GT do CNPq, né? que nós nos reunimos frequentemente, estamos sempre conversando e tomando as decisões é, a partir das nossas é, discussões, debates, né? então tem sido muito produtivo né? esse, esse, é, essa convivência com o GT e, e esse avanço das nossas ações sempre em diálogo com o CONFAP. Então, apenas para atualizar, em relação aos programas PPP, né? que seria Programa de Infraestrutura é, é, para jovens pesquisadores, programa Primeiros Projetos. Nós temos 20 convênios né, em andamento, que, ou que já terminaram, ou que estão precisando do recurso para seguir adiante. O PRONEM, que é Programa de Apoio a Núcleos Emergentes de Pesquisa, né, e 19 convênios, e o Programa de Apoio a Núcleos de Excelência, o PRONEX. E conseguimos, como já dissemos em outro evento, né, 42 milhões do FNDCT para poder é, finalizar todos os acordos que estavam em aberto, aguardando a contrapartida do CNPq. Né, e alguns estados, inclusive, já tinham colocado. Então, nós defendemos, né, Val, tivemos que defender ali muito no... É no, no FNDCT, essa prioridade de honrar esse compromisso passado, não é, que já vinha há algum tempo, e conseguimos. Aí, a boa notícia é que nós ainda não finalizamos com todo mundo, porque não havia recurso de capital, não é? nesse bloqueio é, não era possível aproveitar a janela agora de oportunidade de junho para poder converter em custeio capital, 
é, em capital, mas houve um entendimento aí do nosso ministro, do ministério e uma compreensão, uma ajuda aí da FINEP, de maneira que a gente pudesse ter esses recursos agora em capital. Então, com quem nós não seguimos, nós vamos seguir agora e todo mundo vai poder finalizar o que está em curso desses programas, para a gente poder apresentar né, uma nova carta proposta para dar prosseguimento, que nós sabemos que esse é um pleito que o CONFAP tem trazido para a gente, reconhecendo a relevância desses programas, e a gente quer poder apresentar essa carta para o próximo FNDCT de 2023. Então, a gente tinha que honrar esse compromisso aí para trás, então essa é uma boa notícia. Ah, o Centelha segue aí, né, na parte que compete ao CNPq, das bolsas, né, já assinamos um, é, 21 acordos né, nessa segunda edição. O DCR também, né, que agora é PDCTR, né, Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Re Regional, seguimos aí com os acordos e, e, e tudo está andando né, normalmente. Se alguém tiver qualquer dúvida, nós estamos à disposição aqui, mas é um programa que está continuando, está previsto lá no nosso orçamento e tá, as bolsas estão sendo pagas normalmente, né? é um investimento aí de 124 milhões previsto nessa ação. Ah, os INCTs, que o professor Evaldo já mostrou, 280 milhões é, para completar cada projeto, cada um dos 102 INCTs, já firmamos com eles o novo termo né, de outorga, então os coordenadores já assinaram e estamos correndo para assinar os acordos com as fundações. A nossa estimativa, que a equipe lá é muito pequena, o professor Evaldo já falou da, da redução de servidores que nós temos, então é, nessa coordenação que cuida de todas as fundações, hoje a gente está com um grupo bem reduzido, mas é, até o final de junho a gente quer assinar com todos, porque eu sei que todo mundo precisa para também prorrogar o prazo né, do, do projeto e possibilitar aí, né, a, da parte da, da fundação ter a cobertura né, desse acordo. Então, a gente está cuidando disso também e até o final de junho quer ter concluído. E seguimos aí né, com as nossas parcerias internacionais juntas, né, que eu acho muito bom a gente poder fazer aí com FAP, CNPq, e o que academies, né, com chamadas, com a União Europeia, várias, né, e para finalizar, é, em relação ao chamamento público do programa de apoio à fixação de jovens doutores, e, e que nós construímos juntos, né, foi uma construção muito, assim, muito legal mesmo, muito colaborativa, muito participativa. Né, nos reunimos várias vezes com o GT, que depois conversava com as demais fundações, para nos trazer que modelo podia ser melhor. Então, não foi uma ideia é, nascida ali do CNPq, mas ela foi construída em conjunto, CNPq e CONFAP, e apresentamos para o FNDCT... E, e teve, assim, muita repercussão positiva, né? o Paulo Alvim apoiou enormemente essa ação e todo o Ministério, né? reconhecendo a importância desse programa de fixação de jovens doutores. Nós recebemos no chamamento as é, propostas de 24 fundações, o que foi um resultado excelente, né? apenas é, duas não, não apresentaram, né? E, e, a, e Roraima, que não tem a fundação ainda. E a, as propostas superaram os 100 milhões, né, que a gente tinha dito que eram mil bolsas. Então, ao superar, nós fizemos um movimento, né, e que o professor Evaldo trabalhando muito para isso, para poder a gente conseguir esse recurso adicional do FNDCT. Então, nós apresentamos uma carta proposta de suplementação de mais 30 milhões, o que daria para atender ali todas as propostas. E por isso que nós não soltamos o resultado final ainda, porque ela tramitou essa suplementação numa instância, mas ainda depende de 
é, mais né, do, do conselho diretor do FNDCT para a gente sacramentar. Nesse meio tempo, né, tivemos aí um pouco essa questão do, do bloqueio, mas já sinalizado para a gente seguir. Então, nós no CNPq estamos com muita expectativa boa, né, professor Evaldo, de, de poder aí ampliar esse recurso para atender ainda mais o programa. Então, por isso que a gente não soltou esse resultado final, estamos aguardando um pouquinho, mas logo entre esta semana, é, essa não, porque ela está terminando, mas na próxima, né, a gente pretende soltar esse resultado para que as fundações possam, então, na sequência, lançarem as suas chamadas, que é o que nós combinamos, né, gente? Então, muito obrigada aí pela adesão de todos, né, com uma proposta bem interessante, com número de bolsas expressivo, né, é, isso dá muita força para o programa e para a continuidade dele. E, por fim, não é que nós vamos assinar em breve, então eu já vou anunciar, professor Odir, que assim eu já encerro minha fala, passando né, a sequência para a próxima é, é, não é, atividade nossa aqui, que é um, um memorando de entendimento CNPq com o FAP, no contexto do Programa Ibero-Americano de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento, CITED. Então, essa, é esse instrumento que vamos assinar, porque o CNPq é que é signatário junto ao CITED, possibilitará que as fundações também né, passem a, a participar ativamente e, e com recursos e, e estarem aí também né, nesse programa tão relevante que é o CITED. Então, com isso eu encerro, digo aqui para todos que eu estou à disposição, vocês têm meu o WhatsApp de cabeceira, eu não dou nenhum do CNPq, porque ele eu não sei de cor, mas o meu pessoal. Então, por favor, qualquer questão, nos acionem lá, a gente está lá para isso, para fazer com que as coisas fluem cada vez né, melhor. Tá? Obrigada, gente. Deixa eu aproveitar rapidinho aqui, pedir mais dois segundinhos, porque quando a gente se encontra assim, que a gente trabalha muito, olha, gente, a gente tem trabalhado muito lá no CNPq. Eu sei que vocês trabalham muito também, mas a gente tem trabalhado muito. E quando a gente vê essas coisas assim, passa em revista, é que a gente sente até na obrigação de pedir uma maior colaboração da nossa comunidade, de todos vocês, porque agora, fazendo as contas aqui, nós temos 38 chamadas para fazer daqui até o final do ano. E se, ela, se alguma chamada dessas terminar dia 2 de janeiro, nós perdemos o recurso. Ah, o recurso é, é volta para o Tesouro Nacional. Nós temos que pagar em janeiro. Ou empenhar em janeiro. Né? Se, per, dezembro, dezembro, é? Dezembro. dezembro. Não, dezembro, dezembro. janeiro. Dezembro, dezembro, é. Eu fiquei com janeiro na cabeça. Mas em dezembro nós temos que... Então, o bloqueio, né? ele vai ser desbloqueado lá para novembro, dezembro, né? finalzinho, Natal, né? Então, a gente precisa fazer a chamada e nós estamos autorizados a fazer a chamada porque nós temos o TED, nós temos o, a, 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 o convênio com a FINEP, né, o, a ordem do TED. Então, nós temos que correr, porque senão desbloqueia e não temos nada que pagar. Agora, o que nós precisamos muda com, com a, da ajuda de vocês, junto à comunidade, é porque nós vamos fazer coisas mais expeditas. Né? Nós vamos fazer coisas que vão dar resultado em final de novembro, início de dezembro. Então, muita gente vai falar, ah, mas eu não pude mandar meu projeto, só perguntar, ah, mas eu não pude, eu queria fazer, entendeu? Então, essa coisa vem assim num preciosismo, porque para a gente analisar um projeto de pesquisa, o que a gente precisa não é tanta coisa. Né? A gente precisa da entrega, do mérito do projeto, né? e da equipe e tal. Então, nós vamos fazer coisas assim, bem mais simplificadas do que se imagina. Porque nós precisamos. Sim, Pacheco. Você tem 39 que tem o Ministério da Amazônia. 39 com a iniciativa Amazônia Mais. É, 39 com a Exatamente. Então, esse é um trabalho que a gente precisa da compreensão, porque não adianta fazer uma coisa maravilhosa, atender todo mundo, mandar projetos de 100 páginas, né? ler isso tudo e terminar em, setem... em janeiro, fevereiro. Né? É, 
é, já que o presidente pôde completar, eu queria também dizer que nós já conversamos com o Odir, ele foi chamado lá numa reunião né, no Ministério sobre o novo, a nova chamada dos INCTs, que tem 300 milhões para fazer. E que, no primeiro, as FAPs participaram, inclusive, com 50%. Como a gente agora está correndo, tem que lançar logo. Esse tempo também é muito curto para a gente já ter um desenho de cada fundação, dizer quanto que poderia aportar. O Odira é que está conversando aí com vocês para trazer para a gente como é que pode constar da chamada participação do CONFAP. É assunto Mas não da é pauta que a gente. Amanhã. Beleza, não é que a gente esqueceu para dizer que estamos tá, né, considerando, só que nesse momento o que a gente tem certo são os 300 milhões e a gente precisava avançar rápido nessa chamada. Obrigada, Odir. Okay. Muito bem. É, excelentes informações aqui. Eu gostaria apenas de fazer um comentário, né? Eu tenho participado das reuniões do Conselho Deliberativo do CNPq, tenho participado de alguns grupos de trabalho né, do CNPq em relação a essa questão da, da, da proposta de reestruturação e eu gostaria de dizer que assim, gostaria de parabenizar né, no nome do Evaldo e da Zaira o excelente trabalho de condução do CNPq, de liderança no CNPq que está sendo né, desenvolvido é, com, com uma dedicação assim, impressionante, com um profissionalismo também, né? com, é, é, com zelo. Né? E eu tenho duas, duas evidências né? para é, comprovar isso. Né? Uma, por exemplo, foi a semana passada. Na semana passada, nós tivemos uma reunião preparatória da reunião do CD, que aconteceu ontem, onde né, o próprio Evaldo ficou das duas da tarde às quase seis horas da tarde, é, dialogando, conversando, passando, é, nós, o assunto era a recomposição dos comitês de assessoramento do CNPq, os, o CEAS. E, de uma forma muito, muito qualificada e transparente, né, foi discutido, então, no, no âmbito do, com os membros do conselho da, 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 a, diretor do CD, e, e analisado nome por nome, né? Com, 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 enfim, de uma forma muito, muito né, de, é, dinâmica e muito democrática. Então, eu parabenizo por essa, por essa iniciativa e a gente reconhece também o esforço que está sendo feito nas várias frentes, né? a questão da, da, do, do, dos servidores, de qualificar e de ampliar o número de servidores, a questão da PICC, todo mundo sabe o que é PICC, né? <risos> É, é, nem todos sabem, a Márcia não sabia. É a, é a, é a plataforma integrada Carlos Chagas, né? a, a plataforma Carlos Chagas, que é o sistema de gestão e é, essa construção que está sendo feita né, pelo CNPq, com apoio da RNP, é, agora né, nos deu a oportunidade de pensarmos numa ampliação e na participação do CONFAP né, e das FAPs nesta construção, nesse, nesse, né, nesse esforço. Né? Então, eu gostaria de, mais, de dar a palavra novamente, 30 segundos, para falar especificamente sobre isso. Bom, então nós estamos construindo a, a nova plataforma Carlos Chagas, que é a plataforma de submissão e que é muito antiga no CNPq. Ela foi é, adicionada, coisas, é, várias linguagens, e ela dá muito problema. Ela hoje ela tem vontade própria. Se você entra lá com o um número, ela modifica o número e dá tchau para você. E isso dá muito problema para a gente, dá, mu dá um estresse muito grande. Mas não se constrói uma plataforma do dia para a noite. Né? Então, nós já estamos há dois anos construindo essa plataforma. Vamos iniciar agora a submissão por ela né? e ter mais um ano, um ano e meio pela frente. Mas aí veio a questão de nós tirarmos essas, essas coisas de, de TI dentro do CNPq. Colocar isso nas nuvens, colocar isso na Amazon Web Service, enfim, na Google, algumas coisas é, é mais é, fáceis de manter do que o serviço público. E aí veio a ideia de, de fazer uma cooperação com o CONFAP e quem sabe daí nascer uma plataforma nacional. Né? E do jeito que nós estamos construindo, né, Odier? o Dio entende mais dessas coisas do que eu, ela é, é, ela é flexível. Né? Você pode né, fazer a submissão, é, não precisa de ninguém de TI, porque ela está sendo construída por um pesquisador. Não é um, alguém de TI que está construindo, é o professor Og que está à frente desse processo e é um cientista. 
Então, ele sabe muito bem o que, que precisa e o que, que o pesquisador gostaria de ter. Né? Nós fizemos isso também, né? o Beirão está fazendo o mesmo lá na FAPEMIG, muito, muito emparelhado com isso, uma plataforma que que já se chama, né, Evandro Mirra, que vai sair também é, é, proximamente, mas é algo que dá para ser nacional junto, e nós temos com isso um banco único nacional. Então, isso está em construção e a gente está muito nesse propósito, né, temos até um, um acordo né, é nesse sentido de tornar essa plataforma nacional. Muito bem, é dando isso, né, já continuidade e, e nessa é, né, uma etapa final aqui nós vamos fazer a assinatura do acordo com o CITED, mas antes da assinatura eu gostaria de convidar o nosso secretário-geral do CITED, o Luiz Telo da Gama, para nos falar né, algumas palavras aqui, comentando um pouco sobre o CITED né, e sobre é, a importância dessa cooperação a importância da, dessa nova oportunidade que surge para o CONFAP a partir da assinatura deste acordo. O CNPq já é parceiro do CITED de longa data, né? é, e essa parceria tem possibilitado o apoio financeiro a alguns pesquisadores brasileiros, mas por meio do, da adesão do CONFAP, nós é, conseguiremos... É, Uh, ampliar as oportunidades, né? ampliar esta parceria e uh, permitir que FAPs, que as mais diversas FAPs, então, possam apoiar diretamente pesquisadores do seu Estado né? nessas ações. Então, uh, doutor Luiz, uh, por favor, você vai falar daí, só alcança o microfone, então, ou então, se quiser, aqui eu acho que fica melhor até, né? Deste lado aqui, mais fácil... É, obviamente, nós vamos ter que pedir que seja bastante breve, né, em função do nosso tempo, mas é, né, o suficiente para que a gente possa conhecer um pouquinho mais do CITED. Muito obrigado. Uh, obrigado pela oportunidade, pelo convite para estar aqui presente. Obrigado ao CONFAP. Uh, eu, eu vou apresentar muito brevemente o Programa Ibero-Americano de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento, que é o Programa CITED. O programa CITED foi fundado em 1984, visando o fomento da cooperação científica e técnica nos países ibero-americanos. Há 21 países signatários deste programa, que são todos os países de língua portuguesa e hispânica na Península Ibérica e no continente americano, e basicamente o programa está assente em dois tipos de instrumentos. Há outros, mas os fundamentais são a criação de redes de investigação e a criação de projetos estratégicos. Interessa-nos, sobretudo, hoje, falar de redes de investigação e as atividades do programa estão organizadas em sete áreas distintas. Essas áreas são uh, agroalimentação, saúde, desenvolvimento industrial, desenvolvimento sustentável, uh, tecnologias de informação e comunicação, ciência e sociedade e energia. São essas as sete áreas. Uh, e em cada uma dessas sete áreas nós temos anualmente cerca de duas redes e um projeto estratégico que são abertos à comunidade científica para, de uma forma competitiva, apresentarem propostas de redes. Presentemente estão em funcionamento 82 redes e 6 projetos estratégicos, aqui incluem 1.500 grupos de investigação e cerca de 6.500 investigadores deste espaço ibero-americano. No período de 2010 a 2020, fomentámos 304 redes que incluíram 4.600 grupos de investigação e 25 mil uh, investigadores. Ora bem, estas redes funcionam durante períodos de 4 anos, portanto, cada rede tem um período de 4 anos para exercer a, tua, a sua atividade, tem um orçamento um pouco ridículo, depois dos números que vimos aqui, é um orçamento anual de 20 mil euros, não é nada, mas pensem nisto um pouco como o seed money, é um, é um, como dizem os espanhóis, dinheiro semilha, lançamos aquilo na expectativa de que aquilo é um cartão de visita que nós temos para ir à procura de outros fundos para apoiar coisas mais interessantes. As atividades que, que estes, uh, este, estas verbas financiam é essencialmente a mobilidade, uh, reuniões, workshops, formação, intercâmbio de grupos e, obviamente, essa mobilidade foi muito perturbada 
por esta situação que vivemos nos últimos dois anos, em que praticamente o mundo todo parou. Mas as redes conseguiram mais ou menos dar continuidade às suas ações e uh, creio que ficámos todos satisfeitos por, quando tudo isto acabou, voltámos a uma certa normalidade. Uh, uma coisa que é importante é que não se financiam trabalhos de investigação. Ora bem, há alguns casos de sucesso que eu poderia trazer aqui, mas eu acho que a bem do tempo não vou, não vou estar a falar sobre isso. Não vou estar a falar sobre isso. Na convocatória, mas gostava de falar um pouco da convocatória deste ano. Eu posso passar o slide, o próximo slide? O comando. Ah, muito obrigado. Obrigado. Uh, Ora bem, eu gostava só de chamar a vossa atenção, por exemplo, na convocatória deste ano, em cada uma das sete áreas temáticas, que estão lá em cima de A1, A2 até A7, cada uma delas tinha duas linhas que estavam abertas. Muito obrigado. E está ali o número de propostas que foram apresentadas por país. E eu uh, gostava de chamar a atenção porque é, eu acho que é preocupante que o Brasil tenha uma participação tão fraca no CITEG. Um país que tem a dimensão científica que o Brasil tem, Uh, claramente deveria ter uma participação mais evidente. Apenas cinco propostas foram apresentadas, no total de 99 propostas que entraram uh, este, na convocatória deste ano. Uh, isto só para chamar a atenção, por exemplo, no, ao longo dos uh, anos de 2010 a 2020, o Brasil participou com cerca de, coordenou 12 projetos, uh, incluindo 300 grupos de investigação, 1.800 investigadores. Aqui temos a distribuição nas diferentes áreas. Houve grupos brasileiros praticamente em todas as áreas, das sete áreas que, que, que o programa cobre, o Brasil esteve representado em todas elas, com os tais 300 grupos, 290 grupos. E praticamente todos os países ibero-americanos, mesmo os países mais pequenos, Quase todos já tiveram a, a coordenação de alguma rede uh, do programa CITER. A, a participação do Brasil foi sobretudo nas áreas 1 e 2. A, a 1 é a agroalimentação, uh, desculpem, 1 e 4, uh, uh, e o 4 é o desenvolvimento sustentável. Uh, teve uma ba mais baixa participação na área de ciência e sociedade e na energia. Mas, de qualquer forma, o, o, o Brasil é o terceiro mais influente grupo uh, no, 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 nos países CITED. Uh, mais influente no sentido de, do número de projetos que... A proporção de, de mulheres responsáveis por grupo, o Brasil está bastante próximo da média, com cerca de 30% de mulheres uh, uh, a coordenar projetos. Uh, e uma, uma, uma simulação que eu acho que é, que é interessante, uh, hoje de manhã estava hoje um pouquinho mais cedo, estávamos a falar muito de estatística e simulações e como os dados podem ser interpretados, nós também fazemos alguns exercícios desses. Uh, aqui é uma, uma relação uh, que nós fazemos todos os anos sobre uh, entre, a relação entre o número de projetos que foram uh, até o momento aprovados por cada um dos países e o potencial científico traduzido no número de artigos técnicos e científicos publicados. Uh, claramente o, o Brasil uh, e a Espanha são os países que têm mais, uh, mais artigos e mais projetos, mas esta linha aqui traduz, digamos, a, a relação que separa os países que estão acima das, da sua, do seu potencial. A Espanha, por exemplo, tem mais projetos do que seria expectável pelo seu potencial. O Brasil tem menos projetos do que seria expectável pelo seu potencial. Portugal tem muito menos projetos do que seria expectável, o que é, o que é triste para mim. Mas é, é a vida. Uh, esta é a evolução de artigos uh, com financiação, papers com financiação CITED, ao longo dos últimos 10 uh, anos, mais ou menos, uh, tem vindo claramente a aumentar. Enfim, houve aqui períodos de algum decréscimo, teve a ver com a crise económica, mas depois retomou rapidamente. Número de citações, número de uh, citações por artigo e número de artigos por projeto. Uh, onde, é, onde é que a maior parte das publicações aparecem? É Food uh, Science Technology, uh, Biological, Bio, Biochemistry and uh, Molecular Biology. Uh, confesso que não consigo ler daqui. Mas, enfim, são bastante dispersos em diferentes áreas as, as publicações CITED. Este é o, o número de citações médias por artigo. Há citações na Science, na Nature, enfim. Uh, 
Agora, o que é que nós, porquê é que é importante uma maior participação do Brasil no CITED e o que é que pode ser feito para isso? Só para concluir a minha intervenção, porque é essa a razão que aqui me traz. Ora bem, o, o Brasil é claramente o principal player científico na América Latina, disso ninguém tem dúvida. E pode e deve usar a plataforma CITED para expandir as suas redes de contactos. É claro que isso vai trazer um contributo muito importante no reforço das atividades de CITED. Quanto mais presença ao Brasil tiver, mais reforçado o CITED estará. Uh, o CITED é um, é um organismo que tem uma tradição muito forte e muito enraizada no espaço ibero-americano. Como eu referi há pouco, em 10 anos, mais de 25 mil investigadores participaram em atividades de CITED e pode, claro, facilitar a criação delos fortes entre grupos dos diferentes países, seja com outros países da América Latina, seja com a União Europeia. O CITED tem, de facto, uma grande agilidade em dar resposta a novos desafios. Provámos isso recentemente com o caso Covid, em que criámos uma rede num espaço de um mês criámos uma rede especificamente vocacionada para o intercâmbio de informação sobre o Covid e resultou muitíssimo bem. E, de facto, o custo é tão baixo que a relação custo-benefício é imbatível. Quer dizer, não, não é possível fazer mais com o pouco que nós pagamos. Infelizmente, não podemos pagar mais. Uh, o, então, o que é que pode ser feito para o Brasil ter uma participação mais ativa no programa CITEM? Eu, eu acho que uma das, um dos fatores importantes aqui é a língua. A língua constitui, de facto, um fator limitante. Durante muitos anos o CITED foi sempre gerido uh, em espanhol. Eu sou o primeiro não uh, hispânico, digamos, uh, uh, a entrar no CITED como secretário-geral uh, e eu creio que uma primeira coisa que tínhamos que fazer era reforçar a presença da língua portuguesa no, no programa CITED. E, e, de facto, estamos a fazer um esforço para que todos os documentos e comunicações sejam feitos em espanhol e em português, normalmente eram só feitos em espanhol, que haja um maior número de vogais e gestores brasileiros nas áreas do CITED. Neste ano já nomeámos três novos vogais, já havia um vogal anteriormente do Brasil e nomeámos três novos vogais do Brasil para poderem estar presentes e depois há também português. Portanto, todas as áreas têm pelo menos um falante de português que ajudará o diálogo. Maior promoção das atividades CITED no país, no Brasil, eu acho que era, era muito importante e queremos ter uma maior participação vossa e ajudar-nos a chegar à comunidade científica, uh, promover reuniões das redes aqui, reuniões de acompanhamento, etc. A ver, tudo isso pode ser publicitado e dar mais visibilidade ao CITED. Uh, Ajudar-nos na divulgação das convocatórias. Nós no ano passado fizemos um filme, um filme em, em espanhol, mas que ajudou bastante a atrair uh, propostas e eu Gostava, no próximo ano, termos também uma, um, mesmo, um filme da mesmo, do mesmo tipo em, em português. E, por último, eu julgo que era este o nosso grande objetivo hoje, é incorporar as fundações estaduais nas atividades CITED, apoiando diretamente as redes lideradas pelo Brasil e propondo linhas de pesquisa do interesse de cada uma destas fundações que possam ser incorporadas na convocatória. Por último, ajudando, uh, divulgando as atividades nos respectivos Estados. Uh, muito obrigado pela vossa atenção e estou à disposição para o que for necessário. Muito obrigado, Luiz. Uh, vamos uh, proceder à assinatura, então, do acordo agora. Podemos vir aqui no púlpito, uh, Evaldo...
O nosso fotógrafo aqui é que está orientando, tá? Nossa. mais bonita Sai, nossa. Vamos ver, pessoal.